ரேஷ்மி ரேஷ்மி என்ன காப்பாத்து என்ன காப்பாத்து நபீன ஒரு சின்ன ஊர்ல டிரான்ஸ்பர் பண்ணியிருந்தாங்க நவீனுக்கு புதுசா கல்யாணம் ஆகி இருந்தது அவங்க ஒய்ஃப் ரேஷ்மியும் அவங்க கூட இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் நவீன் ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனோட இன்சார்ஜா ஜாயின் பண்ணியிருந்தாரு நவீன் சிட்டியில படிச்சு ரொம்ப மாடர்னான ஒரு ஃபேமிலியில வளர்ந்தவர் அதனால அவரு மூட நம்பிக்கையை விட்டு ரொம்பவே தூரமா இருந்தாரு போலீஸ் ஸ்டேஷனோட முதல் நாள் அவருக்கு ரொம்ப அதிகமான வேலை இருந்தது கான்ஸ்டபுள் அங்க ஓடி வந்து நவீன் கிட்ட சொன்னாரு சார் சார் வாங்க அந்த கிராமத்து ஆளுங்கெல்லாம் அந்த விதவை பெய்ய பிடிச்சிட்டாங்க என்ன எந்த விதவை பேய் அங்க வெளியில இருக்கிற கிரவுண்ட்ல அந்த பேய பிடிச்சு வச்சிருக்காங்க நீங்களும் போய் பாருங்க சரி வாங்க இன்னைக்கு நான் உன்னை பிடிச்சிட்டேன் மூணு மாசமா உன்னை பிடிக்கிறதுக்காக நான் ரொம்பவே அதிகமா கஷ்டப்பட்டுட்டேன் இங்க என்ன நடந்துட்டு இருக்கு இதுல இருந்து நீங்க தள்ளி போங்க தூரம் போங்க இது எங்க கிராமம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இதுதான் அந்த விதவை பேய் இது எங்க கிராமத்தில் இருக்கிற மூணு பேரை கொண்டு சாப்பிட்டுடுச்சு நடக்கிறதுங்க <laughs> 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 அடுத்த ரெண்டு நாளுக்கு அப்புறம் நிறைஞ்ச அமாவாசை வருது நிறைஞ்ச அமாவாசை அன்னைக்கு இதோட சக்தி என்னை எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்ப நான் இந்த பேய பஸ்பம் ஆக்கிடுவேன் மூணு நாளுக்கு அப்புறம் அந்த பேய பஸ்பம் ஆக்கிடுவேன் அப்படின்னு சாமியார் சொன்னதை அவரு வேணா மறந்துருக்கலாம் ஆனா அந்த சாமியார் சொன்னது நவீனோட தலையில ஓடிக்கிட்டே இருந்தது கிராமத்துல இருக்கிறவங்கலாம் தூங்கினதுக்கு அப்புறமா அன்னைக்கு நைட்டே நவீன் அந்த விதவை பேய கட்டி வச்சிருக்கிற அந்த கிரவுண்டுக்கு போறாரு கம்பியில கட்டி வச்சிட்டு இருந்த அந்த கிளவிய அங்கேயே தூங்கிட்டு இருந்தாங்க அவரு அவங்களோட கையை அவுத்து விட்டுறாரு நீங்க ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க நான் உங்களை காப்பாற்ற தான் வந்திருக்கேன் இவங்க ஏன் எல்லாரும் உங்களை பேய் நினைச்சு உங்களை சாவடிக்க பாக்குறாங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தம்பி இந்த பாபா என் புருஷனோட அண்ணன் என் புருஷனை சாகடிச்சுட்டா இப்ப என்னையோ சாகடிச்சு என்னோட சொத்தெல்லாம் அபகரிக்கணும்னு இவன் பாக்குறான் தம்பி அவங்களோட்டாங்க <laughs> அவங்க அங்க இருந்து தப்பிச்சு போனாங்க அப்படிங்கிறது யாரும் நம்பல அந்த பவித்திர கவுர அவங்களால தனியா அவிழ்க்கவும் முடியாது அடுத்த நாள் ஒரு புது விடியல் வந்தது என்னங்க நான் கோயிலுக்கு போயிட்டு வர சரி ஓகே பார்த்து போயிட்டு வா நானும் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போறேன் நவீன் கான்ஸ்டபிள கூப்பிட்டுக்கிட்டு நேரா அந்த சாமியர் இருக்கிற இடத்துக்கு போறாரு ஓ இதுதான் விஷயமா அந்த பாட்டிக்கிட்டு இருந்து நிலத்தை வாங்குறதுக்காக நீங்க அவங்கள பேய மாத்திட்டீங்களா அந்த பேய நீ தான் தப்பிக்க வீட்டுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அந்த பேய் அதோட பேச்சால உன்னை தன்வசப்படுத்திருச்சு இந்த கிராமத்தில் அதுக்குன்னு எந்த ஒரு நிலமுமே கிடையாது அந்த பேய பத்தி எனக்கு எதுவுமே தெரியாத வரைக்கும் நான் அதுக்கு 
என்னோட சொந்த நிலத்தையே அது வாழ்றதுக்காக கொடுத்துருந்தேன் அது ஒரு விதவை பேய் அதோட ஆசை என்னன்னா இந்த கிராமத்தில் இருக்கிற எல்லா பொம்பளைங்களையும் விதவையாக்கணும்னு அவங்க உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் காதல் அப்புறம் எந்த சந்தோஷமான விஷயங்களும் அதுக்கு நடக்கல அவங்க நிறைய நாள் தனியாகவே அவங்களோட வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருக்காங்க அவங்க செத்ததுக்கு அப்புறம் அவங்களோட ஒரே ஆசை இந்த கிராமத்தில் இருக்கிற எந்த ஒரு பொம்பளையும் சந்தோஷமாக வாழ விடக்கூடாதுன்னு தான் சார் நீங்கள் அவங்கள தப்பிக்க விட்டு மிகப்பெரிய தப்பு பண்ணியிருக்கீங்க இவங்க ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் கஷ்டப்பட்டு பிடிச்சிருக்காங்க இது பைத்தியக்காரத்தனம் இந்த மாதிரியான விஷயங்களெல்லாம் நம்ம பெருசாக எடுத்துக்கக்கூடாது அந்த சமயத்தில் கான்ஸ்டபிளுக்கு ஒரு கால் வருது அந்த காலில் சொன்னதை கேட்டு அவர் அப்படி அதிர்ச்சி ஆயிடுறாரு என்னாச்சு ஏன் இப்படி பயந்து போயிருக்கீங்க சார் முக்கியாஜி தான் கால் பண்ணியிருந்தார் கோவிலுக்கு பின்னாடி ஏதோ டெட் பாடி விழுந்து கிடக்காமா கோவிலுக்கு பின்னாடியா சரி சரி சீக்கிரம் கிளம்புங்க நவீன் ரொம்பவே பயந்து போயிடுறாரு ஏன்னா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ரேஷ்மி கோவிலுக்கு போயிருந்தாங்க அவர் அப்படியே ரொம்ப வேகமாக கான்ஸ்டபிள் கூட ஓடி கோவிலுக்கு பின்னாடி போகிறாரு அங்கே விழுந்து கிடந்த டெட் பாடியை பார்க்குறாரு அந்த டெட் பாடி ஒரு வயசு பையனோடது அந்த டெட் பாடிக்கு பக்கத்தில் அவங்களோட மனைவி சத்தமாக அழுதுட்டு இருந்தாங்க இதெல்லாம் எப்படி நடந்தது சார் இதெல்லாம் அந்த பேய் பண்ண வேலை சார் என் கண்ணு முன்னாடியா என் புருஷனா அடிச்சு சாக அடிச்சிடுச்சு சார் உங்க கணவருக்கு இப்படி ஆனதை பத்தி நாங்க ரொம்ப வருத்தப்படுறோம் கான்ஸ்டபிள் இவங்க ரிப்போர்ட் எழுதிக்கோங்க மர்டருக்கான இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆரம்பிங்க இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆரம்பிச்சாச்சு அன்னைக்கு சாயந்தரம் நவீன் ரொம்ப டயர்டா அவரோட வீட்டுக்கு போறாரு ரொம்பவே டயர்ட் ஆயிட்டேன் எனக்கு ரொம்பவே தூக்கம் வருது சீக்கிரமா சாப்பாடு கொடு முடிச்சிருந்தாரு உண்மை என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சு யோசிச்சு அவர் அப்படியே கண்ணை மூடிடுறாரு என்னாச்சு ஏதாவது கெட்ட கனவு வந்ததா ஆமா ரொம்ப கெட்ட கனவு வேலையால நீங்க ரொம்ப பிரெஷர் எடுக்கிறீங்க போய் தூங்குங்க அப்பதான் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் ஆகுது கிடைக்கும் உங்களுக்கு அடுத்த நாள் அந்த கொலைக்கான இன்வெஸ்டிகேஷன் நவீன் பண்ணிட்டு இருந்தாரு கொலை செய்யப்பட்ட அந்த இளைஞனுக்கு யாராவது எதிரிகள் இருக்காங்களா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்பட்டாரு ஆனா அவரால் நைட்டு வந்த அந்த கனவுல இருந்து வெளியே வர முடியல டூட்டி முடிஞ்சு ராத்திரி அவர் வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கும் போது ரேஷ்மி கிட்ட இருந்து அவருக்கு கால் வந்துட்டு இருக்கு ஆ ரேஷ்மி சொல்லு ஒரு வெள்ள புடவை வாங்கிட்டு வரீங்களா யாரோ கேட்டிருக்காங்க யாரு நீங்க வாங்கிட்டு வாங்க என்ன விஷயம் அப்புறம் சொல்றேன் வெள்ள புடவையா ஆனா ஏன் நவீன் இத பத்தியே யோசிச்சுட்டு இருந்தாரு அப்பா அவருக்கு திடீர்னு உடம்பு சரியில்லாத மாதிரி ஆகுது அவரால் மூச்சு கூட விட முடியல அவரு இரும்பறதுக்காக அவரோட கர்ச்சிப்பை எடுத்து அவரோட வாய் கிட்ட வச்சுக்கிறாரு அப்போ வாயில இருந்து அவருக்கு ரத்த வருது நவீன் எதையுமே சொல்லல அவர் இப்ப கூட எந்த ஒரு பேயையும் சாவடிக்க தயாரா இல்ல அவர் வெள்ளப்படவையை எடுத்துக்கிட்டு வீட்டுக்கு வராரு இன்னொரு பக்கம் கான்ஸ்டபிள் போய் நடந்த எல்லாத்தையும் அந்த சுவாமிஜி கிட்ட சொல்றாரு ரஷ்மி 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 
நீ இங்க தான் இருக்கியா இந்த நானும் போய் என் யூனிஃபார்ம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வரேன் ரஷ்மி சாரியை எடுத்துக்கிட்டு உள்ள போறாங்க நவீனும் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டு வெளியே வராரு திடீர்னு ரஷ்மிய வெள்ளப்படவே வாங்கிட்டு வர சொன்னாங்க அப்படின்னு நவீன் யோசிச்சுட்டு இருந்தாரு அதுக்கு மேல அவர் யோசிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ரஷ்மி அந்த வெள்ள கலர் புடவையை கட்டிட்டு வந்து அவரு முன்னாடி நின்று ரொம்ப விசித்திரமா சிரிச்சுட்டு இருந்தாங்க ரஷ்மி உனக்கு என்னாச்சு இந்த புடவையை நீ உனக்காக தான் வாங்கினியா என்ன 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 பண்ணிட்டு இருக்க ரஷ்மி என்ன விடு என்ன விடு ப்ளீஸ் என்னை விட்டுடு நவீனுக்கு அப்போதான் புரிய வருது அது ரஷ்மி இல்லைன்னு ஒருவேளை இதுதான் அந்த விதவை பேயா ஆனா இது ஏன் நவீன தேடி வந்திருக்கு நீதான் என்னோட அஞ்சாவது பலியாடு நீ எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணிருக்க நீ இல்லைன்னா என்ன எனக்கு தெரியல அதனாலதான் அந்த பேய் அதோட வெள்ள கண்களால அதோட சுத்திய அந்த பாபா மேல போட்டுட்டு இருந்தது பாபாஜி அவர் கையில வச்சிருக்க அந்த டாலரால அதோட சக்திய எதிர்கொண்டு இருந்தாரு மெது மெதுவா அந்த பேயோட சக்தி எல்லாம் குறைஞ்சு போயிட்டு இருந்தது இன்னைக்கு நிறைஞ்ச அம்மாவாச இன்னைக்கு உன்னால என்னை எதுவுமே பண்ண முடியாது இன்னைக்கு நான் உன்னை பஸ்பம் ஆக்கிடுறேன் பாபாஜி நவீன சிவப்பு கலர் வளையலும் குங்குமமும் எடுத்துட்டு வர சொன்னாரு நவீன் உடனே போய் ரஷ்மியோட சிவப்பு கலர் வளையலும் குங்குமம் எடுத்துட்டு வந்தாரு பாபாஜி சிவப்பு கலர் வளையலையும் குங்குமத்தையும் அந்த பேய் மேல தூக்கி போடுறாரு அந்த பேய் அதோட வயசான ரூபத்துக்கு வந்துருது உடனே அது எரிய ஆரம்பிச்சது கத்த ஆரம்பிச்சது அப்புறம் கடைசியா அந்த பேய் பஸ்மம் ஆயிடுச்சு அப்போ ரஷ்மி வெளியில இருந்து ஓடி வந்துட்டு இருந்தாங்க அப்ப நவீன் அவங்களை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டு போயிட்டாங்க அப்ப ரஷ்மி நவீன் கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஒரு பாட்டி வந்து கோவில்ல இருந்து திரும்பி வந்துட்டு இருக்கும் போது அந்த பாட்டியோட குடிசையில அவங்கள கட்டி வச்சுட்டு அவங்கள மயக்க மடைய வச்சுட்டு அவங்களோட ரூபத்துக்கு மாறிட்டாங்க அவங்களுக்கு நினைவு வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க சத்தமா கத்துறாங்க அதை கேட்டு அந்த ஊர்க்காரங்க அவங்களோட கட்ட அவிழ்த்து விட்டு அவங்கள காப்பாத்திடுறாங்க இப்போ நவீனுக்கு எல்லாமே புரிய வருது நவீன் அவரு பண்ண தப்புக்கு ரொம்பவே வருத்தப்படுறாரு அதுக்கப்புறம் அவரு அந்த சுவாமிஜி கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கிறாரு கடைசியா அந்த கிராமத்துல பேய் தொல்லை இல்லாம எல்லா மக்களும் ரொம்ப சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்க சந்தன்பூர் கிராமத்துல ஒரு பெரிய பணக்காரர் மகேஷ்வர் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாரு கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி அவங்க வீட்டுல ரெட்டை பெண் குழந்தைகள் பிறந்துச்சு அவங்க ரெண்டு பேர் தலையும் ஒட்டி இருந்துச்சு அவங்க பிறந்த கொஞ்ச நாள்லயே ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அவங்க ரெண்டு பேரும் இறந்துட்டாங்க செத்ததுக்கு அப்புறம் ரெண்டு பெண் குழந்தைகளும் பேயா மாறிச்சு அவங்க ரெண்டு பேரும் பேயா மாறினதுக்கு அப்புறம் கிராமத்துல நிறைய பேர் இறந்து போக ஆரம்பிச்சாங்க ஒரு நாள் காலையில மகேஸ்வரோட வேலைக்காரன் பிர்ஜு மகேஸ்வரோட வீட்டுக்கு போனான் அவன் கதவை தட்ட ஆரம்பிச்சான் ஆனா யாருமே கதவை திறக்கல என்னடா இது வயல்ல எவ்வளோ வேலை இருக்கு முதலாளி இன்னமும் தூங்குறாங்கள முதலாளி விடிஞ்சிருச்சு எந்திரிங்க என்ன உங்களுக்கு எவ்வளவு தூக்கம் அப்படி நிறைய தடவை கதவை தட்டியும் யாருமே வந்து கதவு திறக்காததுனால பிஸ்ஜுவுக்கு சந்தேகம் வந்துச்சு அட என்ன இது முதலாளி சீக்கிரமாவே எந்திரிச்சிருவாங்கள என்னமோ ஆயிருக்கு எப்படியாச்சு கதவை திறந்து பார்த்தே ஆகணும் இப்படி சொல்லி அவன் கதவை உடைச்சான் என்னாச்சு 
யாரோ மகேஷும் அவளோட பொண்டாட்டியும் கொலை பண்ணிட்டாங்க எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா இதெல்லாம் அந்த ரெட்டை பெய்தா பண்ணிருக்கணும் ஆமா ஆமா இப்ப நாமளும் ரொம்ப ஜாகிரதையா இருக்கணும் எல்லாரும் இந்த மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருந்தப்போ அங்க கிராமத்தோட பெரியவர் சம்பு வந்தாரு அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் சேர்ந்து மகேஸ்வர் அப்புறம் அவங்களுடைய பொண்டாட்டியோட ஈம சடங்கு செஞ்சாங்க இதே மாதிரி அந்த ரெட்டை பேரும் யாராவது ஒருத்தங்களை சாகரிச்சுட்டு இருந்தது தினமும் இந்த மாதிரி நிறைய பேரு சாகுறதுனால கிராமத்தோட பெரியவர் சம்பு ரொம்ப கவலையா இருந்தாரு இந்த ரெட்டை பேய நாம ஏதாச்சும் பண்ணி ஆகணும் இல்ல நான் கிராமத்தையே அழிச்சிரும் இதுக்கு அந்த மொட்டை சாமியார் தான் முடிவு கட்டுவாங்க அடுத்த நாள் காலையில கிராமத்தோட பெரியவர் சம்பு சாமியார பாக்குறதுக்காக போனாரு ஓங்கு தொலைவரு ஏதாச்சும் உங்களுக்கு பிரச்சனையா ஆமா கிராமத்துல அந்த ரெட்டை பேய் எல்லாரையும் கொண்டுட்டே இருக்கு நீங்க தான் எப்படியாச்சு அந்த ரெட்டை பேய தடுக்கணும் இல்லைன்னா அந்த ரெட்டை பேய் இந்த கிராமத்தையே அழிச்சிரும் பிரச்சனை எவ்வளவு பெருசா இருந்தாலும் எனக்கு அது சின்னது தான் இந்தாங்க நான் பூசை பண்ணி வச்ச அற்புதமான மணிகள் இந்த மணியோட ஓசை கேட்டா அந்த பேய் ஓடி போயிரும் ஆனா ஒரு நாள் பிர்ஜு குளிக்கிறதுக்காக போனப்போ அந்த மணியை எடுத்துட்டு போக மறந்துட்டோம் இந்த நேரத்துக்காக எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த ரெட்டை பேய்கள் அங்கே வந்துருச்சு மறந்துட்டியா நல்லா யோசிச்சு பாரு அன்னைக்கு நீ கூட தானே இருந்த நீங்க எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து எங்களை கொன்னீங்களே நீ ஒண்ணு கவலைப்படாத நான் உன்னையும் முதலாளிக்கிட்டே அனுப்பிடுறேன் அப்புறம் எல்லாரையும் மாறி மாறி கொண்டுடுவோம் இல்ல இல்ல என்ன கொண்டுறாத என்ன நம்பி சின்ன குழந்தை எல்லாம் இருக்கு போதே அவளை மதிக்கூடோ <laughs> செஞ்ச தலைவரை <laughs> பிரச்சனையா இப்ப உங்களோட ஆத்மா சாந்தியடைய என்ன வேணுமோ நான் அதை பண்றேன் 
இனிமே என்ன நடந்தா என்ன இன்னைக்கு எங்களை கொண்ட நாளைக்கு வேற பொண்ணு கொண்டுடுவே உன்ன மாதிரி ஆளு உயிரோடவே இருக்க கூடாது அதுக்கப்புறம் ரெட்டை பேய்கள் அவனுடைய கழுத்தை அறுத்து அவனை கொன்னுடுச்சு அதுக்கப்புறம் கிராமத்து ஜனங்க கிட்ட சொல்லுச்சு இப்போ நீங்க எல்லாரும் எங்களுக்கு ஒரு வாக்கு கொடுங்க இதுக்கப்புறம் இந்த கிராமத்துல பிறக்கிற எந்த பெண் குழந்தையையும் யாரும் கொல்ல மாட்டீங்கன்னா நாங்க உங்களை விட்டுட்டுறோம் எல்லாரும் உங்களுக்கு வாக்கு கொடுக்குறோம் இனிமே நாங்க பெண் குழந்தைய கொல்லவே மாட்டோம் நாங்க எங்களுடைய பழிய தீத்துக்கிட்டோம் நாங்க ரெண்டு பேரும் உங்க எல்லாருக்காகவும் தான் இங்க இருந்தோம் இப்படி சொல்லி ரெட்டை பேய்கள் அங்கிருந்து நிரந்தரமா மறைஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் சந்தன்பூர்ல எல்லாரும் ரொம்ப சந்தோஷமா வாழ ஆரம்பிச்சாங்க ஒரு நாள் சுதீர் அவனுடைய மனைவி சாந்தாவை கூப்பிட்டுக்கிட்டு கிராமத்துல இருந்து நகரத்துக்கு போனான் அப்போ திடீர்னு வண்டி நடுவுலயே நின்னுடுச்சு காலநிலையும் மாறுச்சு பயங்கரமா மழை வர ஆரம்பிச்சுது அதனால ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு இருட்டாகவும் ஆரம்பிச்சுது ஐயோ இந்த வண்டி இப்போதான் நிற்கணுமா இந்த நேரத்தில் மழை வேற காரை ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு மெக்கானிக் ஷாப் கூட இல்லை எனங்க மழை ரொம்ப அதிகமாக வருதுங்க நம்ம இங்கே எங்கேயாவது தங்கிடலாமா இந்த நேரத்தில் எங்கே போக முடியும் அக்க பக்கத்தில் ஒன்றுமே தெரிய மாட்டேங்குது அப்படி சொல்லிக்கிட்டே சுதீர் அக்க பக்கத்தில் பார்த்தான் அப்போ அவனுக்கு கொஞ்ச தூரத்தில் ஒரு வீட்டில் வெளிச்சமாக இருக்கிறது தெரிஞ்சது சாந்தா அங்க பாரு அங்க ஒரு வீடு இருக்கு அங்க போய் பார்க்கலாம் நைட்ல எங்கேயே இருக்கிறது நமக்கு ஆபத்து அங்க போனா யாராச்சும் உதவி பண்ணலாம் சரிங்க நீங்க எப்படி சொல்றீங்களோ அப்படி அதுக்கப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த வீட்டு பக்கமா போனாங்க பக்கத்துல போய் பார்த்தாங்க அது ஒரு பெரிய வீடா இருந்துச்சு சுதீர் பக்கத்துல போய் கதவை தட்டினான் ஆனா உள்ள இருந்து எந்த சத்தமும் வரல எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா உள்ள எல்லாரும் தூங்குறாங்க போல நாம இப்போ வெளியதா இருக்கணும் அப்போ ரொம்ப வேகமா காத்தடிக்க ஆரம்பிச்சது கதவு தானாவே திறந்துக்குச்சு சுதீர் சாந்தாவை கூப்பிட்டுக்கிட்டு வீட்டுக்குள்ள போனான் அந்த வீட்டுக்குள்ள எல்லா இடமும் ரொம்ப இருட்டா இருந்துச்சு எங்க பார்த்தாலும் சிலந்தி கூடு கட்டி இருந்தது வவ்வாலுங்க கூட தொங்கிட்டு இருந்தது இந்த மாதிரி வீட்டை பார்த்து சாந்தா சொன்னா எனக்கு இந்த வீட்டை பார்த்தா ரொம்ப பயமா இருக்குங்க இந்த வீட்டில் பல வருஷமா யாருமே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை சாந்தா பயப்படுற மாதிரி ஒன்றுமே இல்லை நாம இன்னைக்கு ஒரு நாள் தான் இங்கே இருக்க போகிறோம் விடிஞ்சதும் கிளம்பிடலாம் அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருந்தப்பவே கதவை தானாகவே மூடிக்கிச்சு அப்போ அங்கே ஒரு வயசான பாட்டி கேண்டில் எடுத்துட்டு வந்தாங்க அந்த பாட்டியை பார்த்து ரெண்டு பேரும் பயந்துட்டாங்க இந்த வீட்டில் நான் தங்கி இருக்கேன் நீங்க எதுக்கும் பயப்பட வேண்டாம் இந்த வீடு ரொம்ப பெருசு அதனால தான் இப்படி இருக்கு நான் நினைக்கிறேன் நீங்க ரெண்டு பேரும் ஏதோ பிரச்சனையில இருக்கீங்க அதனால தான் இங்க வந்திருக்கீங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்பவே நினைஞ்சிருக்கீங்க போங்க மேல இருக்கிற ரூம்ல உங்க துணிய மாத்திக்கோங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் மேல இருக்கிற ஒரு ரூமுக்கு போனாங்க கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த பாட்டி கொஞ்சம் துணியை எடுத்துட்டு வந்தாங்க பாட்டி துணி எடுத்துட்டு வந்ததை பார்த்து சுதீர் கேட்டா பாட்டி நீங்க ஒருத்திதான் இருக்கீங்க ஆனா உங்க கிட்ட இந்த துணியெல்லாம் எப்படி வந்துச்சு இந்த துணி என் புள்ள எதுவும் மருமகளுடையதும் அவங்க இப்போ என் கூட இல்லை நீங்க சீக்கிரமா தூங்குங்க ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு அப்படி சொல்லிட்டு அந்த பாட்டி அங்கிருந்து போயிட்டாங்க என்னங்க எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குங்க இந்த பாட்டி நம்மள எதுவும் செஞ்சிட மாட்டாங்கல்ல அது நம்மள ஒண்ணுமே பண்ணாது நமக்கு உதவி பண்ணிருக்கு எல்லா பேயும் கெட்ட பேயா இருக்காது சுதீர் சாந்தா ரெண்டு பேரும் துணிய மாத்திட்டு பெட்ல படுத்து தூங்கிட்டாங்க சுதீர் அங்கிருந்து கிளம்புறதுக்காக காலையில எழுந்திருச்சப்போ சாந்தாவோட உடம்பு ரொம்ப சூடா இருந்துச்சு அவன் சாந்தா கிட்ட சொன்னா ஐயோ சாந்தா உன்னோட உடம்பு ரொம்ப கொதிக்குதே அப்படியே ரெஸ்ட் எடு நான் போய் டாக்டரை கூட்டிட்டு வரேன் அப்போ அந்த வயசான பாட்டி அங்க வந்தாங்க அவங்க சொன்னாங்க 
இரு எங்கேயும் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை வீட்லேயே மருந்து இருக்கு நான் அதை கொடுக்குறேன் சரியா போயிடும் இல்ல டாக்டர் கிட்ட கூட்டிட்டு போகணும் இல்ல நான் ஜரம் இன்னும் அதிகமாகும் நான் தான் சொல்றேன்ல வீட்டில் இருக்கிற மருந்து கொடுத்தா உடம்பு சரியா போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி அங்கிருந்து பாட்டி கிளம்பிட்டாங்க கொஞ்ச நேரத்துல மருந்தோட வந்தாங்க அந்த மருந்த சாந்தாவுக்கு கொடுத்தாங்க இந்தா இத சாப்பிடு உனக்கு உடம்பு சரியா போயிடும் பாட்டி நீங்க ரொம்ப நல்லவங்க நீங்க எங்களுக்கு ரொம்ப உதவி பண்ணிருக்கீங்க ரொம்ப பாச காட்டினீங்க உங்களோட உதவிய நான் மறக்க மாட்டேன் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் உதவி தேவைப்பட்டா சொல்லுங்க நான் பண்றேன் சரிப்பா கண்டிப்பா சொல்றேன் சாந்தாவும் கொஞ்ச நேரம் ஓய்வெடுத்தா அதுக்கப்புறம் சாந்தாவுக்கு ஜுரம் கம்மி ஆயிடுச்சு ரெண்டு பேரும் அங்கிருந்து கிளம்பலான்னு முடிவு பண்ணாங்க அப்போ சுதீஷ் சாந்தா கிட்ட சொன்னா நீ போய் பாட்டிக்கு நன்றி சொல்லிட்டு வா போ சாந்தா அந்த பாட்டி கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்குறதுக்காக வீட்டில் எல்லா இடத்துலையும் தேடினான் அப்போ ஒரு ரூம்ல அந்த பாட்டி உக்காந்து அழுதுட்டு இருந்தத பார்த்தா என்ன என்னாச்சுமா உங்களுக்கு ஏன் அழுவுறீங்க அந்த பாட்டியோட கையில அவங்களுடைய பிள்ளையோட படம் இருந்துச்சு அப்போ சுதீரும் அங்க வந்து அந்த பாட்டி கிட்ட கேட்டான் பாட்டி என்னாச்சு ஏன் சோகமா இருக்கீங்க சொல்லுங்க பாட்டி இது என்னுடைய மக ரோஷன் இவன் படிக்கிறதுக்காக வெளிநாட்டுக்கு போனான் ஒரு நாள் அவன் பொண்டாட்டி கூட திரும்பி வந்து என்கிட்ட சொன்னான் அவன் அவன் பொண்டாட்டி கூட வெளிநாட்டில் வாழணும்னு சொன்னான் இப்போ அவன் அந்த நாட்டோட குடிமகன்னு சொன்னான் என்னால் உன்னை அங்கே கூட்டிகிட்டு போக முடியாது ஆனால் மாதம் மாதம் நான் உனக்கு பணம் அனுப்புகிறேன் முடிஞ்சா உன்னை வந்து பார்க்குறேன்னு சொன்னான் நான் ரொம்ப வயசானவ நான் அவங்கள நம்பி தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன் நான் உங்களை தடுக்கிறதுக்கு எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணேன் ஆனால் அவங்க போயிட்டாங்க கொஞ்ச நாள் பணம் அனுப்பிச்சிட்டு இருந்தான் அதுக்கப்புறம் பணம் அனுப்புறத கூட நிறுத்திட்டான் நான் ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தேன் என்னால் நடக்க கூட முடியலை ஒரு நாள் ஹாஸ்பிட்டல் போகிறதுக்காக படியை விட்டு கீழே இறங்க பார்த்தேன் ஆனால் ரொம்ப மயக்கமாக இருந்ததுனால படியிலிருந்து கீழே விழுந்துட்டேன் அங்கேயே நான் இறந்து போயிட்டேன் அன்னையிலிருந்து இந்த வீட்டில் நான் தனியாக தான் இருக்கேன் ரொம்ப வருஷமாக அவனுக்காக நான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஆனால் இன்னே வரைக்கும் அவன் இங்கே வரல நீங்கள் ரெண்டு பேரும் இங்கே வந்தீங்க எனக்கு ஏன் புள்ள வந்த மாதிரியே இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ நீங்கள் ரெண்டு பேரும் போகிறீங்க நீங்கள் அழாதீங்க நான் அதை நிறைவேற்றுறேன் நான் உங்களோட மகனை கூட்டிகிட்டு வரேன் அவங்க வர வரைக்கும் நாங்கள் உங்கள் கூடவே இருக்கிறோம் ஒரு மகன் மருமகளா அடுத்த நாள் வீடு எல்லாமே ரொம்ப வெளிச்சமாயிடுச்சு சுதீர் அந்த வயசான பாட்டி கிட்ட கேட்டா பாட்டி உன் மகனோட போன் நம்பர் அட்ரஸ் ஏதாச்சும் இருக்கா இல்லப்பா என்கிட்ட அவனுடைய போன் நம்பரோ இல்ல அட்ரஸோ இல்ல அவன் எனக்கு பணம் மட்டும்தான் பேங்க்ல அனுப்பிச்சிட்டு இருந்தான் சரி பேங்கோட பாஸ்புக் கொடுங்க அதை வச்சு தேடலாம் அந்த பாட்டி அவங்கிட்ட பாஸ்புக்க கொடுத்தாங்க அதை வாங்கிட்ட சுதீர் அங்கிருந்து கிளம்பிட்டான் சுதீர் வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணதும் உடனே வண்டி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அப்போ அவனுக்கு புரிஞ்சது இது எல்லாம் அந்த பாட்டியோட வேலை அப்படின்னு அவன் வண்டியை எடுத்துட்டு பேங்குக்கு போனான் பேங்குக்கு போனதும் அவனுக்கு பாட்டியோட பிள்ளையோட நம்பரும் அட்ரஸும் கிடைச்சிரும் அவன் அந்த பிள்ளையோட நம்பருக்கு டயல் பண்ணி சொன்னான் ஹலோ நான் பீஜாபுரத்திலிருந்து சுதீர் பேசுகிறேன் உங்களோட பங்களாவை வாங்கணும் அந்த மாதிரி பங்களா ஒன்றுமே இல்லையே நீங்கள் தப்பான நம்பருக்கு கூப்பிட்டுருக்கீங்க இல்லை இல்லை உங்களோட பங்களா பற்றி தான் நான் பேசுகிறேன் அதில் உங்கள் அம்மா இருந்தாங்க அவங்க போனதுக்கப்புறம் அந்த பங்களா சும்மாவே இருக்குது நான் அதுக்கு நல்லா அமௌண்ட் தரேன் சுதீர் சொன்னதை கேட்டு ரோஷன் ரொம்பவே சந்தோஷப்பட்டான் அதுக்கப்புறம் சொன்னான் அப்படியா சரி சரி நான் அஞ்சு நாளில் வரேன் அடடா பங்களாவை வித்து நான் பணக்காரனாக போறேன் அதுக்கப்புறம் சுதீர் அங்கிருந்து கிளம்பி வீட்டுக்கு வந்து பாட்டி கிட்ட சொன்னான் உங்களோட மகன் கிட்ட பேசியாச்சு அஞ்சு நாள்ல அவங்க இங்க இருப்பாங்க அடுத்த வாரம் ரோஷன் வெளிநாட்டுல இருந்து வீட்டுக்கு வந்தான் கதவு திறந்திருந்தத பார்த்து ரோஷன் சொன்னா யாராச்சும் இருக்கீங்களா நான் பேசுறது கேக்குதா 
அப்போ அந்த வயசான அம்மா தம் புள்ளைய பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க சுதீர் கூட அங்க வந்தான் நீங்க ரோஷன் தானே ஆமா நான் தான் ரோஷன் இங்க என்ன பண்றீங்க நான் சுதீர் நான் தான் உங்களுக்கு போன் பண்ணேன் வாங்க வந்து உக்காருங்க நான் இங்க உக்கார வரல இந்த வீட்டை விக்க வந்திருக்கேன் ஆ சீக்கிரம் அதை பத்தி பேசுங்க இதை கேட்டு அந்த பாட்டிக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துருச்சு அந்த பாட்டி சாந்தாவோட உடம்புல புகுந்துடுறாங்க எவ்வளோ கெட்டவண்டா நீ ஒரு தடவையாவது உங்க அம்மா உயிரோட இருக்காளா இல்லையான்னு கேட்டியா அதை கூட கேட்காம அவளுடைய வீட்டையும் வித்து சந்தோஷமா இருக்கலாம் நினைக்கிறியடா பணத்து மேல இருக்கிற ஆசையில உனக்கு உயிரை கொடுத்த உங்க அம்மாவு கூட மறந்துட்டியாடா பாட்டி கோவத்துல அவனை பயங்கரமா அடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க வெளியே <laughs> வந்துட்டாங்க <laughs> 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 ரோஷனுக்கு முன்னாடி நின்னாங்க ரோஷன் அவங்க அம்மாவை கட்டி பிடிச்சு அழ ஆரம்பிச்சான் பாட்டி அவங்களுடைய பிள்ளைய பார்த்ததுல ரொம்பவே சந்தோஷமா இருந்தாங்க அவங்க சொன்னாங்க சுதீர் உனக்கு ரொம்ப நன்றிப்பா உன்னால என்னுடைய கடைசி ஆசை நிறைவேறிடுச்சு இப்ப நான் போக வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி பாட்டி அங்கிருந்து மறைஞ்சிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் சுதீர் சாந்தாவை கூப்பிட்டுக்கிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பிட்டான் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் ரோஷன் அவனுடைய குடும்பத்தை கூப்பிட்டுக்கிட்டு அந்த வீட்டில் வாழ்றதுக்காக வந்தான்